তোমরা কখনো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলেছো এই ক্যামেরা কীভাবে কাজ করে বলো তো তুমি যেরকম চোখ দিয়ে জিনিসপাতি দেখতে পাও আবার ক্যামেরা দিয়ে একটা ছবি ধারণ করে রেখে দিতে পারো এই জিনিসটা কীভাবে কাজ করে আলোকচিত্রগ্রাহী ক্যামেরার সাতটা অংশ থাকে ক্যামেরা বাক্স ক্যামেরা লেন্স রন্ধ্র বা ডায়াফ্রাম শাটার পর্দা আলোকচিত্রগ্রাহী প্লেট এবং স্লাইড আচ্ছা এখন আমরা এই আলোকচিত্রগ্রাহী ক্যামেরা বা সোজা কথায় ক্যামেরার ক্রিয়া সম্পর্কে জানব মানে এই যে জিনিসগুলো এগুলো কীভাবে কাজ করে মনে করো এখানে একটা বস্তু আছে আমরা এখানে একেবারে সেই পুরানো আমলের ক্যামেরা সম্পর্কে জানব নতুন ক্যামেরাগুলো না কিন্তু পুরানো আমলের ক্যামেরা অনেক কষ্ট করে কাজ করত সেই কষ্ট করে কীভাবে কাজ করত সেটাই আমরা দেখব প্রথমে একটা বস্তু রাখা হলো সেই বস্তুটার দিকে তাক করে ক্যামেরাটা আমরা রাখব রাখার পরে এই যে সামনের অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হয় আলোক বাক্স এটার মধ্যে থাকে লেন্স এটাকে আমরা সামনে পিছনে করে জিনিসটাকে ফোকাস করব তাহলে কি হবে এই জিনিসটার যে চিত্র সেটা ঠিক মতো এই প্লেটের মধ্যে এসে পড়বে এখানে আমরা একটা প্লেট রেখে দেব আচ্ছা তাহলে আমরা কি করলাম বস্তুটাকে রেখে এই আলোক বাক্সটা নড়াচড়া করে লেন্সটাকে সামনে পিছনে সরিয়ে আমরা ফোকাস করলাম তাহলে ঠিক মতো এখানে একটা বিম্ব তৈরি হবে আচ্ছা তাহলে আমরা ফোকাস করে ফেললাম ফোকাস করার পরে কি করব এটার মধ্যে যে শাটারটা আছে সেই শাটারটা খুলে দেব শাটার খুলে দিলে কি হয় এটার মধ্যে যে ছিদ্র আছে রন্ধ্র বা ডায়াফ্রাম সেটা দিয়ে আলো এসে প্রবেশ করতে পারে ঠিক আছে আলো প্রবেশ করল এখন আমরা কিছু সময়ের জন্য এই আলোটাকে প্রবেশ করতে দেব কতক্ষণ প্রবেশ করতে দেব সেটা নির্ভর করবে আমরা কতটুকু উজ্জ্বল বা কতটুকু ডিটেইলড চিত্র চাই আচ্ছা এই যে আলোর প্রবেশ করতে দেওয়া শাটারের মাধ্যমে এবং রন্ধ্র দিয়ে এটাকে বলা হয় আলোক সম্পাদ বা এক্সপোজার আচ্ছা তাহলে এক্সপোজার হলো এই যে এখানে প্লেটটা আছে আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেট এই প্লেটের মধ্যে রূপা থাকে মানে সিলভার থাকে এবং এই আলো পরে নিয়ে এখানে বিক্রিয়া হয় বিক্রিয়া হয়ে একটা চিত্রের অনুরূপ কিছু তৈরি হয় মানে এই আলো পড়ার কারণে কিছু ঘটনা ঘটে এখানে এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা এই চিত্রটা তৈরি করব কি করব রূপার কারণে এখানে রাসায়নিক ক্রিয়া হলো খুব ভালো কথা এরপরে এই প্লেটটাকে আমরা খুলে ফেলব আমাদের যতটুকু সময় ধরে আলোক সম্পাদ করা দরকার করলাম করার পরে এখানে আলো পড়লো কিছুক্ষণ আলো পড়ার পরে বিক্রিয়া হলো বিক্রিয়া হওয়ার পরে আমরা এই প্লেটটাকে সরাই ফেললাম সরাই নিয়ে আসে নিয়ে এসে এটাকে ডেভেলপারে বিজারণ করা হয় ডেভেলপার এক প্রকার দ্রবণ সেখানে যদি আমরা ডুবাই তখন কি হয় ওইখানে যে সিলভারগুলো আছে সেগুলো যেখানে আলো বেশি পড়েছে সেখানে বেশি সিলভার জমা হয় যেখানে আলো কম পড়েছে সেখানে কম সিলভার জমা হয় এভাবে একটা জিনিস তৈরি হয় মনে করো এটা হলো গিয়ে চোখ এটা তোমার মুখ মুখের মধ্যে এই জায়গায় আলো বেশি পড়েছে এ কারণে এখানে কালো হয়ে গিয়েছে আর এখানে আলো পড়ে নাই এ কারণে এটা সাদা হয়ে আছে ঠিক আছে হলো হওয়ার পরে কি হবে এটাকে হাইপো বা সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণে ডুবানো হয় ডুবানোর ফলে সিলভার হ্যালাইট গলে যায় মানে কম আলো পড়া যে অংশ সেই অংশগুলো গলে যায় এই যে এই চিত্রটা দেখো এখানে কি হচ্ছে এটা কি বলো তো এই মানুষটার ভ্রু দেখো ভ্রুয়ের অংশটা সাদা হয়ে গেছে আর এই যে এই অংশগুলা এগুলো হলো ফর্সা অংশ সেই অংশগুলো কালো হয়ে গেছে তার কারণ হলো এই যে এখানে কম আলো পড়েছিল সেখানকার সিলভার হ্যালাইটগুলো পড়ে গিয়েছে আর এই যে এই অংশগুলা সেখানে অনেক বেশি সিলভার হ্যালাইট জমা আছে এ কারণে মনে হচ্ছে এই অংশটা কালো আর এই অংশটা ফর্সা তার মানে এই যে চিত্রটা তৈরি হলো এটা হলো আসল চিত্রটার ঠিক উল্টা একটা চিত্র এবং এ কারণে এটাকে বলা হয় নেগেটিভ চিত্র আচ্ছা তাহলে আমরা নেগেটিভ চিত্র পেয়ে গেলাম এখন আমরা এই একই ঘটনা এতক্ষণ যা করলাম সেই কাজটা আবার করব এই নেগেটিভ চিত্রটা দিয়ে তখন আমাদের পজিটিভ চিত্রটা বের হবে সেটা কিভাবে হবে এটা এটার উপর যদি আমরা আবার আলো ফেলি তখন কি হবে দেখো এই দিক দিয়ে বেশি আলো যাবে এই দিক দিয়ে কম আলো যাবে তাহলে কি এটার উল্টা চিত্র তৈরি হবে এবং উল্টা চিত্রটাই কি আসল চিত্র এই যে দেখো এখানে আমি আমি তাই লিখেছি নেগেটিভের নিচে সিলভার হ্যালাইট ড্রবন ডুবানো ফটোগ্রাফের কাগজ রেখে কিছুক্ষণ আলোক সম্পাদ করা হয় মানে এখান থেকে আবার ছবি নেওয়া হয় 
আবার হাইপোর দ্রবণে ডুবে পরিষ্কার পানিতে ধুলেই পজিটিভ চিত্রটা পাওয়া যাবে তখন এই মানুষটা আর এরকম থাকবে না তার যে আসল চিত্র তার যে ফর্সা মুখ কালো চুল সেগুলো আবার ঠিকমতো বোঝা যাবে তাহলে আমরা এই ভিডিওতে কী জানলাম একটা আলোকচিত্রগ্রাহী ক্যামেরার কী কী অংশ থাকে এবং সেই অংশগুলো দিয়ে সে কীভাবে ছবি তোলে এই ছবি তোলার পদ্ধতিটা কিন্তু অনেক পুরানো বর্তমানে ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে অন্যভাবে ছবি তোলা হয় তবে আমরা জেনে রাখলাম যে কীভাবে প্রথম মানুষ ছবি তুলেছিল